欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫的银框眼镜造型引发热议，这个妆容真的太适合她了。近年来，杨紫凭借精湛的演技和多才多艺的才华，成为年轻一代演员中的佼佼者，这个称号她实至名归。她的表演风格多变，能够轻松驾驭不同类型的角色。从青春校园到古装剧，再到现代职场剧，他都能游刃有余地诠释人物本质。他的演技深入人心，令人着迷，让人不禁佩服。最近，杨紫的一个新造型引起了网友的热议，那就是她戴着一副银色眼镜。这造型让人感叹，真的太适合杨紫了，就像是为她量身定做的专属造型，让人眼前一亮，赞叹不已。在这套造型中。杨紫佩戴了一副银色眼镜，镜框上镶着闪闪发光的钻石，显得高贵优雅。镜头下的她脸庞更加精致，明亮的大眼睛闪烁着自信和智慧。长发自然地披在肩上，在风中轻轻飘扬，仿佛在向人们展示着她的优雅和自信。这身造型不仅展现了杨紫的美丽和自信，也凸显了她的个性和才华。就像一副银框眼镜，虽然看起来简单。但却需要演员有足够的自信和演技，才能完美诠释角色的本质。杨紫就是这样一个演员，她用自己的才华和努力，让这个造型成为了永恒的经典。杨紫的银框眼镜不仅展现了她的美丽和自信，也展现了她作为演员的才华和实力。她的表演风格多变，能够轻松驾驭不同类型的角色，成为年轻一代演员中的佼佼者。相信在未来的日子里，他会继续用自己的才华和努力为大家带来更多精彩的表演。首先，我们来看看这些银丝眼镜的形状。这副眼镜的设计非常独特，边框布满银色线条，给人一种科技感和未来感。镜片上没有过多的装饰，保持着简约的风格。这样的设计让整个眼镜看起来非常的时尚，同时也凸显了杨子的清新气质。搭配方面。杨子选择了简单的白衬衫和黑色长裤，这样的搭配既不会太累赘，也不会让整个造型显得单调。通过这身造型，我们可以看出杨子对于时尚的敏锐度以及对于搭配的独特见解。其次，为什么这个妆容适合杨子呢？首先，杨子的脸型非常适合戴眼镜，她的脸型比较圆，这款眼镜流畅的线条能够完美修饰她的脸型。另外，杨紫眉宇间透着一股知性气质，与这副眼镜的知性风格十分契合。通过这副眼镜的点缀，杨紫的知性气质得到了更好的展现。另外，这副眼镜的银色线条与杨紫的肤色形成了很好的对比，让她的皮肤看起来更加白皙。这个妆容除了适合颜值之外，也符合杨紫的个人气质。我们知道，杨紫一直是一个勇于尝试新鲜事物的人。他不仅在演戏上不断挑战自我，在时尚领域也敢于尝试不同的风格。这些银框眼镜的造型体现了他勇于尝试新款式的精神。通过这副眼镜的搭配，杨紫展现了他的时尚多样性和对新事物的敏锐度。另外，这个妆容也展现了杨紫的专业精神。作为一名演员，杨紫经常需要面对不同类型的角色和剧本。不同的角色往往需要不同的造型来展现他们的个性和情感。这些银框眼镜的造型不仅给杨紫带来了时尚感，也帮助她在表演中更好的塑造自己的性格。通过这些眼镜的组合，杨紫能够更好的进入角色，让观众更深入的感受到角色的内心世界。最后，这个妆容也引起了网友的热议和关注。我们可以看到，在社交媒体和网络论坛上，网友们纷纷留言表示。这个妆容真的很适合杨子，很多人都认为这款眼镜不仅时尚，而且非常符合杨子的气质。通过这身造型的成功创作和热议，我们看到了杨子在时尚领域的探索和发展，以及他在观众心目中的影响力。杨子的银色眼镜不仅时尚，而且非常适合他的个人气质和脸型。该妆容造型的成功打造，展现了杨子在时尚领域的探索与开拓，以及他在观众心目中的影响力。同时，这个妆容也让我们看到了杨子的专业精神和勇于尝试新事物的精神。相信在未来的日子里，他会继续为我们带来更多时尚、有影响力的作品。新剧官宣，杨子、李现联袂主演《倾国倾城》，一男二男三男演员各有魅力。作为两位当红偶像，杨子和李现的合作势头不容小觑
。两人曾在《亲爱的》《热爱的》中有过精彩合作，时隔五年再次联手《国民丽人》，必将再次点燃观众的热情。杨紫近期的作品《长相思》取得了不错的成绩，她在剧中的表现也获得了观众的一致好评，因此她在《倾国倾城》中的表现也备受期待。对于李现来说，《国民丽人》或许会进一步提升她的知名度。作为青年演员的代表之一，李在过去的一系列作品中展现出了出色的演技和非凡的潜力。她曾在《亲爱的》《热爱的》中饰演一个深情的角色。因此，在《倾国倾城》中饰演蒋长阳这样正直开朗的男主角，无疑会给观众带来全新的体验。一场视觉盛宴，江长阳是国公长子，身材高大，武功高强。他是一个耿直暖心的男人，以大方正义的性格赢得了观众的喜爱。更特别的是，江长阳扮演了皇帝选妃的花鸟时，这无疑增添了他的神秘感和魅力。除了杨子和李现的精彩表演外，剧中还有一系列其他引人注目的角色，女主角何卫芳由杨子饰演，她从富家女到企业家的角色转变，一定会给观众带来更多的惊喜和感动。女主角的扎前夫刘畅是一个具有挑战性和复杂性的角色，需要演员展现出更多的演技和理解力。女主青梅竹马的大表姐李云，温柔善良却又有些内向和遗憾，这无疑会给剧情增添更多的波澜和悬念。在目前已经公布的角色中，我们看到了剧组的用心和努力。我们也怀着兴奋的心情期待剩余角色的公布。作为观众，我们期待看到更多精彩的演员加入剧组，为我们呈现更加丰富多样的剧情和人物塑造。综上所述，《倾国倾城》正式宣布杨紫与李现合作，两人再次联手，一定会给观众带来更多的惊喜和感动。剧中人物的设定各有特色。杨子和李现将为我们呈现一个精彩的故事世界。李现和杨子这两位年轻有潜力的演员一直备受关注。这两位艺术家的道路并非一帆风顺，而是充满曲折和不同的发展轨迹。从大学时期的合作到成名之路，再到如今各自的巅峰，这段奋斗史不仅见证了友谊的坚韧，也记录了演艺道路上的坎坷。本文将深入探讨李现和杨子的成长历程。重点关注近期备受期待的两部新剧《国民丽人》和《群星闪耀时》，揭示两位演员在事业和个人生活中的新发展。张杰，回到《亲爱的》《热爱的》的热播时刻，这部剧不仅让观众沉浸在感人的故事中，也让李现和杨子的名字深入人心。在此之前，两人在大学时是同学和好友，曾多次合作，建立了默契。毕业后的路却截然不同。杨子凭借一系列爆款剧成为当红九零后女演员，而李现则默默耕耘配角。杨子的事业发展迅速，每部作品都受到观众和业界的好评，成为当红青年演员的首选搭档。而李现则在多部作品中饰演过配角，虽然名气很大，但还没有进入主演的行列。风往何处去的成功，给李现带来了事业上的重要转折。这部剧不仅在票房上获得了高分名声大噪，也让观众重新认识了李现，看到了他在演艺方面的潜力。《倾国倾城》再次让这两位好友合作，引发了不小的期待。剧情以繁华长安为背景，讲述了杨子饰演的何卫芳在商界奋斗的励志故事，也展现了李现饰演的江长阳在投资领域的智慧。这部剧不仅有望延续两人的默契，还将带来更多崇高的主题和人物塑造。李现在新剧《星光闪耀时》中的表现也备受期待。该剧以抗战时期为背景，聚焦主人公向元盛的成长经历，生动地呈现了我国共产党隐藏战线的故事。这部作品不仅让人期待李在谍战剧中的表现，也让人期待任敏、罗明明等优秀演员的演技。这两部新剧不仅为观众呈现了不同题材和背景的故事，也是李现和杨子事业上的新探索。在这个娱乐圈竞争激烈的时代，人们很期待这两位演员将如何演绎新的精彩故事。李现和杨子是两个大学同学兼好友，大学时期就合作过，毕业后一直保持着深厚的友谊。他们的演艺事业走上了不同的道路。早期，两人一起主演了《亲爱的》《热爱的》，该片在2019年夏季爆红，对两人的事业起到了关键的推动作用。此后，杨子凭借一系列爆款剧迅速崛起，成为备受瞩目的九零后女演员。她的每部作品都赢得了观众的喜爱，演技也逐渐成熟，成为了业界的宠儿。与此同时，李现毕业后陷入了一点透明的状态。
。他在多部影视剧中饰演配角，但并没有很快崭露头角，出演了《风往何处去》。这部剧不仅给李现带来了事业上的突破，也让观众看到了他在表演上的潜力。剧中，李现的表现备受好评，这让他成功摆脱了之前做配角的困境。观众看到了更加成熟、有深度的李现，而他在剧中与刘亦菲的默契表演也受到好评。随后，李现再次与杨紫合作，主演了《国民丽人》。该剧以繁华的长安为背景，讲述了和魏芳杨子氏在商界打拼的励志故事，以及将长杨李现氏在投资领域的智慧故事。两位演员再次展现出默契的配合，为观众带来了精彩的表演。此外，李现还宣布了新剧《星光闪耀时》。这部谍战剧以抗战时期为背景，讲述了主人公向元胜的成长故事。李现在不仅扮演向元生，还扮演一个名叫华珍的角色。该剧将为观众带来更加精彩刺激的剧情，同时也展现了李现在不同题材中的演技实力。总的来说，李现和杨紫这对娱乐圈的黄金搭档，在各自的发展道路上都取得了长足的进步。杨紫通过一系列脍炙人口的作品，成为了当红女演员，而李现则在经历了一段小透明之后，通过精湛的演技和好评如潮，重新获得了观众的青睐。两人继亲爱的、热爱的之后的合作，再次点燃了观众的期待。而《国民丽人》和《群星闪耀时》的接连演出，也为这对好友的事业注入了新的活力。观众不禁期待，在两位演员的默契配合下，未来还会有哪些更加精彩的表演？李现和杨紫这两位大学同学，兼好友一起进入娱乐圈，经历了各自的坎坷，如今两人再度合作，引起广泛关注。回顾两人的演绎史，他们的合作从大学时期的友情一直延续到事业上的黄金搭档，就像一出精心编织的命运大戏。在《亲爱的，热爱的》中，两位演员共同演绎了一段感人至深的故事，这也成为了他们事业发展的重要节点。职业发展轨迹各不相同，凭借出色的演技和一系列热播电视剧，杨紫逐渐崭露头角，成为备受瞩目的人气女演员。李现经历了一段时期之后，小透明凭借精湛的表演和《风往何处去》的成功，成功实现了事业逆袭。此次在《倾国倾城》中的再次合作，不仅为两人提供了展现默契的机会，也将带观众走进一个富强繁荣的传说，造福人民的时代。李现主演的谍战剧《星光闪耀时》，也在不同题材中展现了他多元化的演技。两部新剧的演出给观众带来了期待和惊喜。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。